二爷，这都半个时辰过去了，你还是没走两步啊？跟莫二姑娘比，你可差远了。我，我这是在感受黑暗。这太黑了，我什么都看不见。二爷可是想好了？我，哎，二爷也不过是说说而已，还说什么要不惜一切代价治好菊姑娘的眼睛？哎，这除了换颜以外，还有其他方法吗？嗯，那。那只换一只行吗？不可。你笑什么呀？骗你的，你还真信啊？哎呀，赵二爷认真苦恼的样子，还真是可爱。这，你怎么能拿莫尔的事开玩笑呢？我若不这么问，怎么能试得出你的真心呢？他的眼睛。我能治，我这一次是不会信你。哼！其实就算你不说，我也会为他治眼睛的。只是其中有一味药难寻，我亲自拨种，近日方才有收获。那这么说，是不必换眼睛了？我若不这么说，如何能识得出二爷的真心呢？什么真不真心的呀？我这是。言出必行，要弄。嗯，来，二爷别闹了，不过是徒劳无功罢了。你相信我。这一次，我定能治好你的眼疾。二爷的心情，默然能明白。不过我已经早就习惯现在这样的生活了。其实能否复明，我已经没那么在意了。二爷又何须天南海北的去给我学名医神药呢？最后，还不是一场空。你再相信我一次，也给自己一个机会。若是能失而复明，我们为何不一试呢？好，那便一试。不过二爷答应我，若是这一次结果还是一样，希望二爷不要失望，好吗？我答应你，明日清晨，你第一个见到的人，一定是我，二爷。谢谢你。